বিসমিল্লা রহমান রাহিম অর্থনীতি দ্বিতীয় বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকার সাত কলেজের প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আলোচনা করব তোমাদের গাণিতিক অর্থনীতির ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের টোয়াইস বি লেকচার আজকে টোয়াইস বি আমি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের লেকচার মানে অন্তরক সমীকরণের লেকচার অনেক আগে শেষ করেছি তবে দু একটা বিষয়ে লেকচার ছিল না মেসেঞ্জারের অনুরোধ ছিল এই জন্য এই ক্লাসগুলো প্লাস করছি এবং সিরিয়াল নাম্বার দিয়েছি টোয়াইস বি ঠিক আছে টু বি এর আগে টু এ লেকচার যেটা আছে সেটা ধারাবাহিকতা হচ্ছে টু বি তবে এই টোয়াইস বি লেকচারে যাওয়ার আগে আমি যে এর আগে যেটা লেকচার দিয়েছি হয়তো এক বছর আগে দিয়েছি লেকচার নাম্বার থ্রি লেকচার নাম্বার থ্রির অবস্থানটা হচ্ছে যে থ্রি এ আছে থ্রি এর পরে থ্রি এই তিন নাম্বার যে লেকচারটা আছে এই তিন নাম্বার লেকচারের অ্যাডভান্স একটা সংশোধনী বলে দিচ্ছি কারণ প্লে লিস্টে ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে দেয়া আছে যারা প্লে লিস্ট বলতে ইউটিউবের কি বুঝো না তারা যারা অভিজ্ঞ যারা ইউটিউব বুঝে সবাই বুঝে আজকে তোমার ক্লাসমিটের কাছ থেকে একটা চ্যানেলে প্রবেশ করে কিভাবে প্লে লিস্টে যেতে হয় একটু জেনে নিবা ঠিক আছে তো প্লে লিস্টে ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে দেয়া আছে এই অন্তরক সমীকরণ মানে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তিন নাম্বার লেকচারে একটা ছোট্ট ত্রুটি আছে ভুল আছে অবশ্য কেউ যদি মন দিয়ে লেকচার শুনে যদি সে অবশ্যই ভুলটা ধরতে পারবে সেটা হচ্ছে একটু বলে দিচ্ছি দেখো পাঁচচল্লিশ মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে ভিডিওর একটা টাইম বলে দিচ্ছি পাঁচচল্লিশ মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে তুমি লক্ষ্য রাখবে লেকচার নাম্বার থ্রিতে খাতে টুকে রাখবা যে দামের সময় माइनस आलफा प्लस गामा बीटा प्लस डेल एपर एट शेष एटी टू पर माइनस जे दामे समय पथ भूलता देखो बार बार आलफा प्लस गामा बीटा प्लस डेल और भूले दिए दिए माइनस चिन्ह আমি বারবারে বলছি উপরে আলফা প্লাস গামা বাই বিটা প্লাস ডেল দেখো এখানে ঠিকই লিখেছি বা এর আগের লাইনে আমি অলয়স কত লিখেছি আলফা প্লাস গামা বাই বিটা প্লাস ডেল লিখেছি এই লাস্টের লাইনে মুখে বলেছি প্লাস লিখে ফেলেছি কি মাইনাস অর্থাৎ এটা একটা ভুল তোমরা সংশোধন করে নিবা আর যারা মন দিয়ে লেকচার শুনবে তারা পারবে অর্থাৎ এই মাইনাসটা কি হবে প্লাস হবে যারা মন দিয়ে লেকচার দেখবে তারা বুঝতে পারবে এটা একটা মানে লেখার ক্ষেত্রে ভুল হয়ে গেছে এই জন্য যে কোনো ভিডিও দেখার সময় যে ভিডিওর নিচে একটা ডেসক্রিপশন আছে আমার অনেক স্টুডেন্ট আমার ডেসক্রিপশন কি বুঝে না এই জন্য ইউটিউবের চ্যানেল দেখার আগে তোমার যে বন্ধুটা একটু এক্সপার্ট ইউটিউবে তার কাছ থেকে একটু সিস্টেম জেনে নিবা ডেসক্রিপশন বক্সটা কি কমেন্টস কি তো ডেসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্টসটা আমি পিন করে রেখে দিই সেখানে ভুলগুলো কি থাকে উল্লেখ থাকে সেখানে ভুলগুলো উল্লেখ থাকে আরেকটা ভুল এখানে করে ফেলেছি সেটা হচ্ছে যে আমি ডাকে পি জিরো ইকুয়াল টু জিরো ধরে ফেলেছি আসলে পি জিরো ইকুয়াল টু জিরো না ধরে 
ডাকে লেখবা টি ইকুয়াল টু জিরো হলে টি ইকুয়াল টু জিরো হলে মানে পি জিরো ইকুয়াল টু জিরো দিবা না টি ইকুয়াল টু জিরো হলে আসলে আমি অঙ্কটা করেছি টি ইকুয়াল টু জিরো হিসাবে হ্যাঁ টি ইকুয়াল টু জিরো হিসাবে আমি এই এর মানটা বের করেছিলাম পি নট মাইনাস আলফা প্লাস গামা বাই বিটা প্লাস ডেল মানে কত ধরে এই টি ইকুয়াল টু জিরো ধরে এটা আমি কি করেছিলাম বের করেছিলাম আমি একটু বললে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে একটু তিন নাম্বার ক্লাসটা যখন দেখবা সেখানে ছিল তোমার ওই সেখানে যে আমি ওই যে যখন মানে টি ইকুয়াল টু জিরো লিখেছিলাম হ্যাঁ তখন পি জিরো সমান এখানে আমি মানগুলো কি করেছিলাম বসিয়েছিলাম ঠিক আছে এখানে আমি মানগুলো বসিয়েছিলাম যেমন এখানে এ ছিল এটি তো পার মাইনাস জে বিটা প্লাস ডেল এখানে কিন্তু একটা টি হবে এখানে একটা টি হবে ঠিক আছে এখানে একটা কি হবে টি হবে হ্যাঁ এই টির জায়গায় কত জিরো দিয়েছিলাম হ্যাঁ তারপর প্লাস আলফা প্লাস গামা বিটা প্লাস ডেল ওকে পরের লাইনে দেখো আমি পি জিরো পি জিরো রেখে দিয়েছি দিয়ে আমি এই পোড়াটার মানটা কি হয় ওয়ান হয় এ প্লাস এইটা লিখেছি পরে আমি এর মানটা কি করেছি বের করেছি বের করলে এর মানটা এই যে এই এই পোড়াটা এর মানটা হয় ঠিক আছে আমি যদি পি জিরো ইকুয়াল টু জিরো ধরে যদি অঙ্ক করতাম আমি আসলে টি প্রশ্নটা কিন্তু টি ইকুয়াল টু জিরো লেখা উচিত ছিল এবং এই এইটা ধরে আমি অঙ্কটা করেছি আমি যদি মানে প্রশ্ন ভুলে এটা লিখে ফেলেছি আমি যদি পি জিরো ইকুয়াল টু জিরো ধরতাম তাহলে কিন্তু আমাকে এখানে কি ধরতে হতো এখানে আমি জিরো লেখতাম ঠিক আছে আর এখানে হতো কত এটা তো ওয়ান হয়ে যেত নাকি পুরাটা থাকে এ এখানে হয়ে যেত আলফা প্লাস গামা বাই বিটা প্লাস ডেল ঠিক আছে পরের লাইনে এর মানটা বের হতো মাইনাস আলফা প্লাস গামা বিটা প্লাস ডেল ঠিক আছে তখন এর মানটা এই পুরাটা না বসিয়ে বসতো শুধু মাইনাস আলফা প্লাস গামা বাই বিটা প্লাস কি ডেল বসতো ঠিক আছে যেহেতু আমি ভুলবশত প্রশ্নে এটা লিখে ফেলেছি কিন্তু এটার ভিত্তিতে অঙ্ক করেছিলাম এই জন্য আমার আনসার এইভাবে ছিল আমি সাধারণত এইটার ভিত্তিতে অঙ্কটা হয় ঠিক আছে ওকে আর কেউ যদি মনে করো পি জিরো জিরো তারা যদি করতে চাও তাহলে এখানে জিরো বসিয়ে এর মানটা বের করবা যাক এখন আসো আমরা মূল ক্লাসে চলে যাব একটু সংশোধনী দিলাম হ্যাঁ এবং দেখো তিন নাম্বার ক্লাসটা কিন্তু আমার টোয়াইস বি এর কি হবে পরে পড়বে প্লে লিস্টে গেলে অথবা অ্যাডভান্স বলে দিয়েছি কথাগুলো খেয়াল রাখবে আজকের অঙ্কটা কি করব ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে আমি টোয়াইস এ আজকে বি টোয়াইস এ ক্লাস আমি বলেছিলাম যে আমি অসম জাতীয় অন্তরক সমীকরণ মানে নন হামোজিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দুই নম্বর লেকচারে যেভাবে করেছি সেভাবেই আমি গুরুত্ব দিয়েছি বেশি যে মার্কেট মডেলেও ক্ষেত্রে ওই দুই নাম্বার লেকচারের নিয়মটা বেশি কাজে লাগবে আমি ওইটাকে গুরুত্ব দিয়েছি বেশি এরপরও আমি সূত্রের মাধ্যমে সমাধানটা শিখিয়ে দিয়েছি টোয়াইস এ ক্লাসে আজকেও টোয়াইস বিতে সূত্রের মাধ্যমে সমাধানটা করব তবে আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল সহগ এবং পরিবর্তনশীল উপাদান পরিবর্তনশীল সহগ এবং পরিবর্তনশীল উপাদান আগে সূত্রের মাধ্যমে সমাধানের সূত্রটা কি তোমরা ভালো করে জানো ওয়াই টি কেউ টু সূত্রের মাধ্যমে আমাদের যে সমাধান সেটা ই টু দি পর ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস ইউডিটি তারপরে এ প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ ডব্লু ই ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ডিটি তারপরে ডিটি এটা হচ্ছে আমাদের সূত্রের মাধ্যমে সমাধানের কি সূত্র ইন্টিগ্রেশন অফ ইটি তো পর মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ইউডিটি এ প্লাস ইন্টিগ্রেশন ডব্লু ইটি তো পর ইন্টিগ্রেশন অফ ইউডিটি আবার এই পোড়াটাকে টির সাপেক্ষে এটা হচ্ছে সূত্রের মাধ্যমে সমাধান এখন 
যে টোয়াইস এ এর ক্লাসের সাথে টোয়াইস বি এর ক্লাসের একটু পার্থক্য আছে টোয়াইস বি এর ক্লাসের ফরম্যাটটা হচ্ছে মূল মানে সাধারণ ফরম্যাটটা হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি টি ইউ টি ওয়াই প্লাস ডব্লু টি অর্থাৎ খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখবা এবং যদি এই ফরম্যাটে থাকে তাহলে সূত্রের মাধ্যমে করাটা ভালো যদি এই ফরম্যাটে থাকে তাহলে সূত্রের মাধ্যমে করাটা ভালো দুই টোয়াইস এ ক্লাসে বলেছিলাম করলে চলবে না করলে চলবে দুই নাম্বার লেকচারের মতো করলে হবে আর এখন বলছি যদি এই ফরম্যাটে থাকে তাহলে সূত্র মাধ্যমে করাটা ভালো ঠিক আছে এই ফরম্যাটটা কি ফরম্যাটটা হচ্ছে এখানে ওয়াইয়ের যে সহগ যেটা ওয়াইয়ের যে সহগ আর স্থির পদ যেটা এই ওয়াইয়ের সহগটা হচ্ছে ইউটা টি এর উপর নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল সহগ এটা টি এর উপর কি নির্ভরশীল এই দেখো ওয়াইয়ের সহগটা কত ফোর টি ঠিক আছে আর এখানে দেখো ডব্লু যেটা স্থির পদ এটা কিন্তু টির উপর নির্ভরশীল কত সিক্সটি আর আগের অঙ্কের যে ফরম্যাটটা ছিল আগের অঙ্কের যে ফরম্যাটটা ছিল ডি ওয়াই বাই ডি টি প্রিয় শিক্ষার্থীর আগে ফরম্যাটটা বুঝতে হবে ফরম্যাটটা না বুঝলে কিন্তু অঙ্কটা করতে পারবেন না হ্যাঁ ইউ ওয়াই সমান কত ডব্লু আগের যে ফরম্যাটটা ছিল এবং এই ফরম্যাটের উদাহরণটা হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি ডি ওয়াই বাই ডি টি প্লাস ঠিক এইটার মতো দিচ্ছি ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু কত সিক্স অর্থাৎ দেখেন এই যে টি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল স্বাধীন চলন অর্থাৎ এখানে ওয়াইয়ের সহ ফোর এটার সাথে ফোরের সাথে টি নাই স্থির পদে সিক্সের সাথে স্বাধীন চলক টি নাই আর এখানে দেখেন ওয়াইয়ের সহগ ফোরের সাথে কে আছে টি আছে স্থির পদে সিক্সের সাথে কে আছে টি আছে টি আছে টি আছে এই জন্য এইটার ফরমেট হচ্ছে ডি ডি টি অফ ওয়াই ইউ টি ওয়াই প্লাস ডাব্লু টি মানে এই ফরমেটে ওয়াইয়ের সহগের সাথে স্বাধীন চলক স্বাধীন চলক টি এর অস্তিত্ব থাকবে না এ দেখো জাস্ট ফোর স্থির পদ যারা ডবলু আছে সেখানে স্বাধীন চলক টি এর কোন অস্তিত্ব থাকবে না খালি কি সিক্স পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন যদি এই ফরমেটের অঙ্ক যদি আসে আমি গত ক্লাসে বলেছি এটা এই সূত্র দিয়ে করতে পারবেন আবার আবার দুই নাম্বার লেকচারে যেভাবে বলেছি সেভাবে করতে পারেন এক্ষেত্রে আমি প্রেফার করেছি দুই নাম্বার লেকচারের টাকে কারণ ওইভাবে শিখলে মার্কেট মডেলের অঙ্কটা আমার জন্য ইজি হবে মার্কেট মডেলের অঙ্ক কোনটা ওই যে তিন নাম্বার ক্লাসে একটু ভুল করেছিলাম ওইটা কিন্তু অঙ্কটা যদি এই ফরম্যাটে আসে পরিবর্তনশীল সহগ পরিবর্তনশীল পথ তাহলে এই সূত্র দিয়ে আপনারা করবেন আসেন এইটা কিন্তু আমার এই ফরমেটে পড়েছে তাহলে আমি এই সূত্র দিয়ে করব আমি শুরু করি আনসারটা শুরু করি একেবারে সহজ মোটেই কঠিন হবে না ইনশাল্লাহ মোটেই কঠিন হবে না ঠিক আছে আমি প্রথমে বলবো অন্তরক সমীকরণটি সাধারণ সমাধান হলো এটা লেখে ডট ডট কয় নাম্বার এক নাম্বার অন্তরক সমীকরণটির সাধারণ সমাধান এটা লিখলাম তারপর লিখব এখানে না প্রথমে লিখবার দেয়া আছে এত 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 ইকুয়াল টু এত তারপর লিখবা অন্তরক সমীকরণের সাধারণ সমাধান হল ঠিক আছে এইটা এটা সাধারণ বলবে না সমাধান বের করো অন্তরক সমীকরণের অন্তরক সমীকরণের সমাধান বের করো ঠিক আছে জি তাহলে অন্তরক সমীকরণের এইটা হচ্ছে সাধারণ সমাধান ওকে অন্তরক সমীকরণের সমাধান বের করো এটা সাধারণ সমাধান হতে পারে নির্দিষ্ট সমাধান হতে পারে যেহেতু মান দেয়া আছে সমাধানটা নির্দিষ্ট সমাধান হবে প্রথমে সাধারণ সমাধানটা হলো লিখলাম 
এরপর আমি লিখব এখানে যে ইউ ইকুয়াল টু ইউ ইকুয়াল টু কত ফোরটি হ্যাঁ ফোরটি কেন বললাম দেখো তো এটার ফরম্যাট কি বলেছিলাম আবার একটু ফরম্যাটটা লিখে দেখাই ডি ওয়াই বাই ডি টি প্লাস ইউ টি ওয়াই সমান ডাবলু টি অর্থাৎ ইউটা হচ্ছে ওয়াইয়ের সহগ স্বাধীন চলক টি সহ ওয়াইয়ের সহগ স্বাধীন চলক টি সহ কত ফোরটি অর্থাৎ ইউ কিউ টু ফোরটি এবং ডাবলু হচ্ছে স্থির পথ যেখানে স্বাধীন চলক টি থাকবে স্থির পথ স্বাধীন চলক টি আছে সিক্সটি তাহলে প্রথমে আমি ইউ আর ডাবলু কি করেছি চিহ্নিত করেছি দেখো টু এ লেকচারটা যদি দেখো তাহলে এখন কি কাজ করতে হবে এইটা আগে তুমি সিদ্ধান্ত নাও ভিডিওটা পজ করে দাও সিদ্ধান্ত নাও যদি তুমি সিদ্ধান্ত নিতে না পারো যদি না বুঝো কি করতে হবে তাহলে আমি বলবো যে টুয়াইস এ লেকচারটা তুমি ভালোভাবে দেখো নাই কারণ লেকচারটা দেখে খাতায় কি করতে হবে উঠিয়ে ফেলতে হবে মেইন খাতায় দু একবার চোখ বোলাতে হবে টুয়াইস এ লেকচার কমপ্লিট হয়ে গেলে এইটাও তোমার জন্য ইজি কি করব এখন ইউয়ের ইন্ট্রিগেশন ইউয়ের ইন্ট্রিগেশন যদি করে ফেলি এখানে ইউয়ের ইন্ট্রিগেশনের ফলাফল এখানে ইউয়ের ইন্ট্রিগেশনের ফলাফল আমি বসিয়ে দিতে পারবো তাহলে আমি কি লিখব এখন ইন্ট্রিগেশন অফ ইউ ডি টি সমান ইন্ট্রিগেশন অফ ইউ ডি টি সমান ইন্ট্রিগেশন অফ ফোর টি ডি টি ইউ এর মানটা কত ফোর টি ঠিক আছে এইটা ইন্ট্রিগেশনটা কত ফোর সহগজ আছে তাই আর টি এর ইন্ট্রিগেশন কত টি টি টু পর ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান কারণ ইন্ট্রিগেশনের সূত্র কি এক্স টু টু পর এন ডি এক্স সমান এক্স টু দি পর এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান কারণ আমাদের তো সমাকলনের একটা অধ্যায় আছে সেকেন্ড ইয়ারে এইটা যদি আমি ভালোভাবে না করি তাহলে তো আমার বারোটা বাজবে আমি ওখান থেকে আনসার করতে পারবো না তাহলে সহগ যা আছে তাই লিখতে হয় টির পরটা ওয়ান এন এর জায়গায় কত আছে ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান আর প্লাস সি হচ্ছে একটা সমাকলিত ধ্রুবক দেব না কারণ সমাকলিত ধ্রুবকের পরিবর্তে আমার সূত্রে একটা এ দে আছে এই জন্য আর দেওয়া লাগবে না এখন এক আর একে দুই এ হরে দুই লবে চার কাটাকাটি গিয়ে কত হলো দুই টোয়াইস টি স্কোয়ার চার আর দুই কাটাকাটি হলো চারকে দুই দ্বারা ভাগ করলে এক এক দুই না দুই হবে আর টি স্কোয়ার তাহলে ইন্ট্রিগেশন অফ ইউ ডিটিটা আমি কত পেয়েছি ইন্ট্রিগেশন অফ ইউ ডিটিটা পেয়েছি টোয়াইস টি স্কোয়ার আমি একটু লিখে রাখি হ্যাঁ ইন্ট্রিগেশন অফ ইউ ডি টি সমান টোয়াইস টি স্কোয়ার ওকে এখন আমি কি করব বলো একটু চিন্তা করে আমি কি করব প্রথমে তো দেখো আমি কি করেছি এটা ইন্ডিকেশন করছি এটা করা মানে কি এটা হয়ে গেল কাজ শেষ এখন আমি কি করব এখন আমি এই পুরাটার ইন্ট্রিগেশন করব পুরাটার ঠিক আছে করলে আমার কাজটা শেষ হয়ে যাবে লেখো আমার আবার ইন্ট্রিগেশন অফ ডাব্লিউ এ টু দি পর ইন্ট্রিগেশন অফ ইউ ডি টি ডি টি সমান স্যার ডাব্লিউর মানটা কত সিক্সটি ইন্ট্রিগেশন অফ ওকে সিক্সটি ই লেখব ইন্ট্রিগেশন অফ ইউ ডি টি integration of udt integration of oh sorry integration of udt er man to amar koto twice t square ami suja koto likhbo twice t square dt tumi dekho ami to ekhon integration korbo w e to the power integration of u dt prota dt okay ami integration chinho diyechi ডাবলুর মান কত বসিয়েছি সিক্স টি বসিয়েছি ই লিখেছি ইন্ট্রিগেশন অফ ইউডিটির মান 
समाकलन तुम कतटुक बुझे कर ठीक मत ना करी समस्या पड़े जाब देखे बुझते समाकलन करते जेड एन नियम कारण टोर अंतरकलन फोर्टी काटाटी जाए जेड एन नियम करते एक मन रखा इर पावर अंतरकलन चलक जो शखर सा मिले जाए चलक मिले जाए शग ना मिलने चलो समाकलन कर मान बार करते मान बार करते समाकलन अध्याय कर जेड के कार सपेक्षे अंतकरण कर सपेक्षे कर ले मुझे मान बार कर डने चले जाए तुम बोलो बोलते तीन नम्बर जेडर जगह जेड बसिए देव और चार नम्बर डिटिर मान डिजेट बोर्टी पे अत डिटिर मान बसिए देव यह किलो सब समय तीन एवं चार नंगे मान कथाय बसिए दुई नंगे बसिए पा जाए ठीक है दुई नंगे बसिए पा जाए तो देखो ये दुई नंगे बसा इंटीग्रेशन अफ सिक्स तो चार्टी 
এগুলা করে দেখো আমি কি পাচ্ছি দেখো এগুলা করে আমি যেটা পাচ্ছি সেটা এখন আমি লিখছি দেখো এখানে ছয়টা তো লবে মানে তিনটা লবে আর দুইটা হরে তাহলে থ্রি বাই টুটা আমি কি করলাম থ্রি বাই টুটা এটা সমান চিহ্ন দিচ্ছি সমান থ্রি বাই টুটা আমি কি করলাম আগে নিয়ে আসলাম লবে থ্রি আর হরে দুইটা আগে নিয়ে আসলাম এরপর ইন্টিগ্রেশনের চিহ্ন এই টু টু পর চ্যাট ঠিক আছে তো টি তো কাটাকাটি ইন্টু কত টি চ্যাট ওকে এখন এখন তোমার এ টু দি পোয়ার জেড এর এ টু দি পোয়ার জেড এর সমাকলন জেড এর সাপেক্ষে কত থ্রি বাই টু ইন্টু এ টু দি পোয়ার জেড এ টু দি পোয়ার জেড এর সমাকলন জেড এর সাপেক্ষে এ টু দি পোয়ার জেড সমান থ্রি বাই টু এ টু দি পোয়ার জেড সমান কত টোয়াইস টি স্কোয়ার টোয়াইস টি স্কোয়ার যেহেতু জেড ইকুয়াল টু টোয়াইস টি স্কোয়ার বুঝছেন যে ই টু দি পোয়ার জেড দ্য ইন্ডিকেশন ই টু দি পোয়ার জেড আর ওই যে জেড সমান কত টোয়াইস টি স্কোয়ারকে জেড ধরেছিলাম অত জেড এর মানটা টোয়াইস টি স্কোয়ারে বসিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে কার মান ইন্টিগ্রেশন অফ ডব্লিউ ই টু দি পোয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ডি টি ডি টি এর মান এইটা ঠিক আছে এই মানটা এখন আমি বলবো কি জানো খাতায় লিখবা যে ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ডি টি এবং ইন্টিগ্রেশন অফ ডব্লু ই টু দু পার ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ডি টি ডি টি এর মান এক নগে বসিয়ে সাধারণ সমাধান পাওয়া যায় আবার বলছি খাতায় কি লিখবা ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ডি টি এবং ইন্টিগ্রেশন অফ ডব্লু ই টু দু পার ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ডি টি এর মান এক নগে বসিয়ে সাধারণ সমাধান কি পাওয়া যায় এক নগে বসিয়ে সাধারণ সমাধান কি পাওয়া যায় আসো এক নগে বসাবো ওয়াই টি সমান হ্যাঁ ই টু দি পর মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ডি টি এর মান হচ্ছে টোয়াইস টি স্কোয়ার দয়া করে লক্ষ্য করবেন টোয়াইস টি স্কোয়ার এইটা এটা সূত্রের মাইনাস যদি এখানে মাইনাস টি স্কোয়ার থাকতো সূত্রের মাইনাস এখানে প্লাস হয়ে যেত চিহ্নগুলো খুব সতর্কতার সাথে দেখবেন এরপর এ থাকবে এ প্লাস ইন্টিগ্রেশন অফ ডব্লিউ ই টি তো বার ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ডি টি আবার এটা পুরাটা টি সাপেক্ষ সমাকলন করেছি মানটা কত বেরিয়েছে থ্রি বাই টু ই টু দি পর টোয়াইস টি স্কোয়ার শেষ দেখো এখানে বসিয়েছি এই ইউ ইন্টিগ্রেশন ইউ ডি টির মান এর জায়গায় এ বসিয়েছি আর এই পুরাটার তো ইন্টিগ্রেশনের মানটা আমি এই যে বের করেছিলাম থ্রি বাই টু ই টু দু পার টোয়াইস টি স্কোয়ার এটা বসিয়ে দিলাম কাজ শেষ এটা হচ্ছে আমার সাধারণ সমাধান আরেকটু কাজ আমাকে করতে হবে সুন্দর করার জন্য আরেকটু কাজ করতে হবে ওয়াই টি ইকুয়াল টু এইটা এইটা গোল তাহলে কত হচ্ছে এ ই টু দি পর মাইনাস টোয়াইস টি স্কোয়ার এটা এটা গুণ হ্যাঁ আবার এটার সাথে এটা গুণ হবে প্লাসে প্লাসে প্লাস থ্রি বাই টু এটার সাথে এটা গুণ হবে তো ই আর ই বেস সমান পাওয়ার মাইনাস টোয়াইস টি স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস টি স্কোয়ার আপনারা ভালো করে জানেন যদি একই লাইনে থাকে যদি বেজ একই হলে পাওয়ার যোগ হয় পাওয়ার যোগ হয় প্রথমে এইটা এটা গুম করে এটা লিখেছি তারপর থ্রি বাই টু লিখেছি এইটা এটা গুম করার পর ই ই বেজ ঠিক আছে মাইনাস টোয়াইস টি স্কোয়ার পাওয়ার আর টোয়াইস টি স্কোয়ার কি হবে যোগ হবে অর ওয়াই টি ইকুয়াল টু এ ই টু দি পর মাইনাস টোয়াইস টি স্কোয়ার প্লাস থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু এ টু দি পর মাইনাস টোয়াইস টি স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস টি স্কোয়ার কত জিরো সুতরাং ওয়াই টি ইকুয়াল টু এ ই টু দি পর মাইনাস টোয়াইস টি স্কোয়ার 
plus e to the word zero one equal to one, that is three by two. E to the word zero shaman one, eight of the three by two. It has done in a cotton number serial hoche, bullegacy, cotabucho, cotton number hoche, ek dui, tin char, shamba to pass number to a serial to take over. Eight of the shaman shadar no shamadam. Eight of the shaman key shamadam. Eight of the shaman. शाधारण की समाधान। a इतु तो पर माइनस टwice t स्क्वायर प्लस थ्री बाय टू ये तो चमार शाधारण समाधान। तो यो शिक्षा तेरा जो दी ए इनफॉरमेशन टा दिया ना था तो तो ये ते ही आमार क्यों है जो तो शाधारण समाधान टा हो ही जाता है। ऐकने आंसर कंप्लीट। क्योंकि ए इनफॉरमेशन द्वार कारों ने आमार एक टू काज करते हुए काज कोड़े या मां के जैसे कास्टा करते हुए शीत होते हैं मां के एयर मांटा बेर करते हुए कार मांटा एयर मां ये एयर मांटा बेर करते हुए एक बार हमें लेग बहुत दे आच्छे क्या चे दे आच्छे वाई जी रिक्वल टू टू शुत्रां पांच नौ मोनो जाई y bracket t is equal to 0. Do you think that's it? 5 is equal to 0. Y is equal to 0. A dilam e to the power minus 2 0 to k. A 0 to both of the t amount of 0 was she. That is 0 square home. Plus got to 3 by 2. Do you think that's it? लोको करो, आमी जो दी शुद्ध t कुल दी जीरो जी दी बोलता, मारु y जीरो मान टू ना दी ताम, ताहोले आमी ऐकने y जीरो रेखे दी ताम, जेटास के वो इजे टू फुल शंक्षु दुन कोरी चिलाम तीन नंबर लेक्चरेर, ऐकने y जीरो रेखे दी ताम, आर ऐकने जो है मान बोशी ची बोशी आमी एयर मान टा बेर कोडता, ठ अभी वो तीन नंबर लेक्चर है किंतु अभी वो जो कोटो जनों वाई जीरो शोमन जीरो बोश बोले कि देखने जीरो बोश है ही नहीं आशुल अभी टी कुल जीरो धोरे ऑन कोटा कोरी चिलाम आर क्यों जिन वाई जीरो कुल जीरो धोरे इन ताहले खन जीरो बोश है की कोट्थो भें कोट्थो भें करा डा भालो जा कामरे खन वाई जीरो जीरो स्क्वायर माने जीरो माइनस टू गुण दिले जीरो इर पावर जीरो और कोनो किचुर पावर जो दी जीरो होए रेजल्ट कोतो होए वन होए रेजल्ट वन होए ठीक अच्छे ए थ्री बाइ टू टा बांध की नियर स्लम टू माइनस थ्री बाइ टू शोमन ए इनटू वन जेहेतु ए टू दो बार जीरो शोमन वन ए इनटू कोतो वन एकों � टू थे के थ्री बाई टू बात दिले कोतो है लोशागो कोतो चार सॉरी लोशागो होच्छे दुई लोशागो होच्छे कोतो दुई दुई दुगना चार चार थे के तीन के ले एक हाफ है अब अरु बोलची दुई माइनस थ्री बाई टू लोशागो दुई ते दुई दुगना कोतो है चार हो बे बियोक थ्री चार बियोक तीन माने कोतो एक शाशुरी लेके फेले ची डां शूत्रांग ए इक्वल टू कोतो हाफ एर मान पाँच नों ये बोशी अंतरक समी कोरोनेर समाधन पाव जाए ये समाधन टा होच्छ निर्दिष्ट समाधन ये समाधन टा होच्छ निर्दिष्ट समाधन की लेख बा एर मान पाँच इज एर मान पाँच नों ये बोशी अंतरक समी कोरोनेर समाधन पाव जाए जो दी तुम्ही निर्दिष्ट समाधन पाव जाए बोल कोनो शिविदा की नहीं एर मान को तो हाफ बोशलाम तार पड़े ए टू दी पार को तो लेख बो माइनस ट्वाइस टी स्क्वायर लेख बो प्लस को तो लेख बो थ्री बाय टू लेख बो देखो ये तो हमार आंसर होएगा लो अंतरक समी करो ने शादारण समा निदिश्च समाधान होएगा लो ऐसे ने प्लस थ्री बाय टू कि दिलाखा शो मोने को रामी लेके फिलेची माइनस को तो थ्री बाई टू 
আমি বলছি প্লাস থ্রি বাই টু লেখার সময় মাইনাস থ্রি বাই টু লিখে ফেলেছি এই ভুলটা আপনারা দয়া করে একটু কি করবেন বুঝে নেবেন কারণ লেকচারটা যখন দিচ্ছি বাসাতে রাত এগারোটা বারোটার দিকে দেই আমার ড্রয়িং রুমে দেই সামনে কেউ থাকে না তো এই ধরনের মনে করো যে ভুল লিখে ফেললে ছাত্রছাত্রীরা যখন সামনে থাকে তখন বলে স্যার এখানে মাইনাস হবে না এখানে প্লাস হবে বলে দে সাথে সাথে সংশোধন করার কি হয় সুযোগ হয় ঠিক আছে কিন্তু এখান থেকে বলে না কিন্তু আমি বলছি কি প্লাস লিখে ফেলেছি মাইনাস এটা তোমরা বুঝে নিবা এরপর হয় কি আমার অনেক প্রিয় শিক্ষার্থী যারা আছে তারা মেসেঞ্জারে বলে দে স্যার এত মিনিট এত সেকেন্ডে এখানে প্লাসের জায়গায় মাইনাস দিয়েছেন বা মাইনাসের জায়গায় প্লাস দিয়েছেন বা যুগটা স্যার একটু দেখবেন ঠিক হয়েছে কি না আমি গিয়ে তখন দেখি কেউ বলে স্যার যে এখানে গুণটা ঠিক হয়েছে কি না আবার ছয়শোর উপর লেকচার আজকে কত পর্যন্ত দুই আট দু হাজার বাইশ সাড়ে ছয়শোর মতো লেকচার আছে এখন কোন ভিডিও ঠিক কোন গুণ কোন যুগ কোন ভাগ সেটা কি আমার মনে আছে বলো আর আমার কি চেক করা সম্ভব হবে অনেক কাজ থাকে কলেজে লেকচার থাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে খাতা দেখা লাগে তারপর আপনাদের ইউটিউবে লেকচার দেওয়া লাগে নিজের বইগুলো কি করা লাগে লেখা লাগে প্রকাশ করছি জানো ইতিমধ্যে ফার্স্ট ইয়ারের মাইক্রো ইকোনমিক্স আর থার্ড ইয়ার আন্তর্জাতিক অর্থনীতি কি হয়েছে বের হয়েছে কিছুদিনের ভিতরে সেকেন্ড ইয়ারের মাইক্রো ইকোনমিক্স কি হবে বের হবে তাহলে এই যে আমি ভিডিওতে কোন জায়গায় যুগ ভুল হয়েছে পুরো ভিডিও দেখা কি আমার পক্ষে সম্ভব হ্যাঁ যখন কেউ বলবে স্যার পাঁচচল্লিশ মিনিট পনেরো সেকেন্ডে বা তিরিশ মিনিট আঠারো সেকেন্ডে এই যুগ বিয়োগটা একটু দেখবেন তখন আমার পক্ষে কি হয় সহজ হয় তখন কি করি যে ওই ডেসক্রিপশনে লিখে দিই এই জন্য যে কোনো ভিডিও দেখার আগে একটু ডেসক্রিপশন অথবা কমেন্টস আমার যে কমেন্টস পিন আপ করা থাকবে দেখবেন সেখানে আমি কিছু বলছি কি না দেখবেন ওখানে কি আছে সংশোধন করে দেয়া আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা করলাম ঠিক আছে আমি চিন্তা করছি আরেকটা ক্লাস তোমাদেরকে দেব এই এই সূত্রের উপর বেস করে ঠিক আছে আরেকটা ক্লাস কি করব দেব হ্যাঁ তো আজকে এতটুকুই তোমরা সবাই কি করো ভালো থাকো প্রিপারেশন নো আর মনে রাখবা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আর ডিফারেন্স ইকুয়েশন এই দুইটাতে পড়াটা তুলনামূলকভাবে কম আমি বুঝে পড়তে পারলে পরীক্ষাতে নিশ্চিত কমন পড়ে আমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আর ডিফারেন্স ইকুয়েশনের যে লেকচারগুলো দিয়েছে একটু মন দিয়ে দেখলে কি হয় ভালো হয় সবাইকে ধন্যবাদ